Alex Head, geboren in London. Er ist Künstler und Radio Producer und lebt und arbeitet in Berlin. Um, firstly, thank you very much for the invitation. Thank you, Justin, for inviting me. Um, uh, and I'd also like to thank the other people who have been instrumental in helping me to carry out this research and to develop my ideas um, around these themes. Um, so we just have sort of 20 minutes to um, try and perhaps begin or continue a conversation about something which um, is a very short amount of time. And so what I will do is propose two questions and then um, offer up some cultural examples that may help us to answer those two questions. Um, and the first question is, uh, why must the new um, always refer to the unresolved problems of the past? Um, and therefore, the second question, is culture therefore inherently conservative for this reason? Um, and therefore, inappropriate, actually, um, for the pursuit of new new ideas, new, new space, new social uh, situations. So I'd like to offer you um, the first potential answer to these questions. When the first black settlers arrived in barbecue area, they found a native population sheltering around primitive open fires attempting to cook their food with crude implements and even seeming to take pleasure in burning their meat. I've always been fascinated by white people. The evidence of their culture is all around us. Their art, their industry, their way of life. But what do we think of white people? Excuse me, sir. What do you think about white people? White people? You've got to be joking. Well, I don't know. I've never met one. I love their music. They can't dance, unfortunately, but... I um, so this is a documentary, a documentary called Barbecue Area, um, which present, uh, was presented by Duranga Maikiga, whose real name is Michelle Torres, which explores the anti-Australian policies and violence after around 200 years of Aboriginal occupation. Um, so I personally would like to think as an artist, that culture can be a means to societal change. <coughs> but I think we must also be open to the idea that it is superfluous. Um, for many people, art, literature, music, film production is the purview of the white middle classes in Germany um, as elsewhere. And if this is to change, it seems to me that we must maintain a highly critical and public space uh, for the discussion of historically loaded concepts such as Heimat or Homeland. If we truly want our culture to be new, perhaps we should begin by addressing some of the structural inequalities inherited from the recent past. Um, so I'm now going to offer you another cultural object which is perhaps what that could look like or what it should look like.
Um, so, as I was saying before, that is uh, Das Feste des Hunes, 1992, from Wittenberg. Um, I was asked to present around the idea of deviant knowledge, a term which I created in 2016 to bring together the seemingly incompatible fields of physics, the history of debt, the persecution of the mentally disabled, women as witches, and geology. Um, the work, this is the work, the book, has since attracted a degree of attention and is now in its third print. It was published two weeks before the infamous Brexit referendum and republished one week before the election of the current United States President. Um, so what is it that makes the work so appealing? Is it the cannabis leaf on the front cover? Is it the pretty pictures inside? Or is there something in the unconscious of the culture that wants to see the dark days of the work which the work describes happen all over again? In his 2017 afterword, Nick Hude, for example, rightly asks, when do we come in from the sidelines to create a better world from which we might want to protect ourselves from so-called social deviance? The historical deviant is, after all, the outsider. But extremists have retaken the global discourse, from the United Kingdom to the Philippines, from Hungary to the United States, pushing their misogynist, classist, and institutionally racist agendas through any and every form of contemporary media. So I won't go into any, uh, I won't go into too much detail about the thesis which I propose within my book, um, because we don't have enough time here. But I would like to try and offer some answers to the two questions which I posed at the beginning of this talk. I would argue, yes, that the new must always begin with the unresolved issues of the past, to the degree that each generation is entitled to a position within that historical continuum. But for the second question, can culture therefore break out of its own conservatism? Well, as an answer to this, I have a final clip from a project that I was lucky enough to be involved with uh, between Club al Hakawati and the ZKU last year. Also Hakawat ist alter Name, das bedeutet der Geschichteerzähler und das ist eine Tradition in Syrien. Und hier ist eine Gruppe, die nehmen Geschichten, aber es ist jetzt was passiert in der Welt. Sie bringen was von der Geschichte und vergleichen. Wenn man Jugendliche zusammenkriegt und die zusammenkommen dürfen, na, was sie sowieso selber organisieren, kommt auch viele gute Sachen heraus. Die Jugendlichen gibt es nicht und so, aber Jugendliche, die wissen wohl vom Widerstand. Die machen das jeden Tag in einer Art, dass sie überhaupt überleben. Drei Adjektive, die mich beschreiben, sind schlau, kreativ, schüchtern, auch manchmal dumm. <lacht> ich habe vor einem Monat mein Studium angefangen, soziale Arbeit. Davor musste ich ein Vorpraktikum machen und da habe ich die Gruppe al Hakawati getroffen und mit Theater X eingestiegen. Also ich bin Ausländer. <lacht> Gleichzeitig bin ich auch nervös und ich mag, was sagt man, direkt zu sein. Ich habe Wirtschaft studiert und bin zum Theater X durch eine Freundin. Sie hat gesagt, dass sie hier im Theater wegen der Karneval Hilfe brauchen. Da habe ich gesagt, ja, ich habe Zeit und ich kann das machen. Ich glaube, fröhlich, verantwortlich, stark. Ich gehe immer noch zur Schule. Ich habe eine Freundin von mir hier im Theater X und ich hatte so Interesse an Schauspiel und so. Und dann hat sie mir empfehlt, dass ich hierher kommen kann. Ich bin schlau, mutig, locky so auf, auf Englisch. Ich bin so leid, ich mache Berufsschule in Potsdam da. Land der Nähe pendant die Vakanz. Bon, sie faisait Nachhilfe dans une école ici. Ils nous ont proposé, eh, après les cours, il y a plusieurs eh, opportunités. Eh, moi, j'ai choisi le théâtre. Après les deux semaines, là, Ahmed m'a proposé, si vraiment j'ai envie, je peux continuer avec Théâtre X. 
fröhlich, chaotisch, manchmal anstrengend. Also ich bin aus Theater X gekommen, weil ich seit 2009 in einer Theatergruppe in Schöneberg war, also in meinem Kiez. Und da haben wir einmal eine Kooperation mit Ahmed Shah, dem Regisseur, gehabt. Mit der Zeit hat sich meine Theatergruppe in Schöneberg leider aufgelöst und dann bin ich aufs Theater X gekommen. Impatient, creative, responsible. I worked since three years with Theater X and Club Alakawati. Optimistisch, fröhlich, verpeilt. Ich wohne seit ein paar Jahren jetzt hier in Berlin, weil ich für das Masterstudium hergekommen bin. Dann haben wir Ahmed irgendwann mal bei einer Veranstaltung kennengelernt und dann hat er eben auch von dem Theater erzählt. Und dann bin ich da so reingerutscht sozusagen. Ne? Das erste Stück, wo ich dann mitgespielt habe, das war eine Produktion, wo ich auch gar nicht dabei war eigentlich am Anfang. Da und als ich dann wieder hierher gekommen bin, um hier zu wohnen, bin ich dann wieder hin und dann auch eingestiegen in die Gruppe. The idea is also that you learn things, even if you are an adult. The young people are on the same level of the adults that work there. They are not just the actors, but they are the technicians, sometimes the directors of the play, they write. In unserem Stück geht es darum, wir reden ursprünglich über Heimat und über Geschichte, ist viel Geschichte drin, was damals wie damals war und wie jetzt gerade ist. Und am Anfang an, wir hatten gar keine Idee, was wir machen sollen oder wie welche Szene und so. Und dann macht man halt wochenlang bzw. monatelang Workshops, die meistens vorbereitet werden von der Dramaturgie oder vom äh, künstlerischen Leiter. Also eine sehr lange Inputphase mit Museumsbesuchen. Wir haben auch Filme angeguckt, also Heimatfilme, sehr viel auch selber interpretiert. Dann to do a research together and to understand how this is a political concept and how this is used today. Ja, da hat selber Erfahrung in der Geschichte, die selber gehört. Wir haben das reingebracht. Und dann ist ja auch diese Abhängigkeit so, wo man aufgewachsen ist, was, was die Heimat eigentlich bedeutet für jemanden. Der Begriff ist halt auch geschichtlich irgendwie total belegt ne, mit einer Bedeutung, wo ich mir auch nie so viele Gedanken darüber gemacht hatte. Und als dann auch dieses Heimatministerium in Deutschland halt mit dann entstanden ist, ne, das ist halt auch einfach so eine richtige Frechheit. Wir wollen den politischen Begriff von Heimat kaputt machen. Nicht die Heimat kaputt machen, sondern den politischen Begriff Heimat, die die Rechtsextremisten benutzen. Die sagen die ganze Zeit unsere Heimat, unsere Ordnung, unsere Sicherheit in Deutschland. Leute können das nicht mehr ertragen, dieser Rassismus und Sexismus und Diskriminierung. Es reicht einfach. So, that's been my three suggestions of what the new culture might or should consist of in the context of Heimat. Thank you.